नमस्कार एस एम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है मैं सीता कुमार और आप देख रहे हैं एस एम न्यूज़ आज हम हैं जंतर मंतर पर जंतर मंतर पर कुछ लोग बैठे हैं धरना प्रदर्शन के लिए तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठे हैं ऐसे बात है मेरा नाम पवन कुमार है दलित फाउंडेशन में काम करता हूँ फुल टाइम ऐसे बात है हम पंजाब से हैं श्री मुक्तर साहब जिला है डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो कोर्ट जुडिशियल है उसमें भ्रष्टाचार के जो मुद्दा है वहाँ पर जज है कोई भी केस हो पैसे ले लेके काम करते हैं ये मुद्दा है ये आगे देखें जी कलविंदर कौर जी है इनसे बात पूछ लीजिए सर जी बता देंगे आप बताइए क्या क्या कारण है कि आपको यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ा ये भ्रष्टाचार का है मुद्दा एक मैं कुलविंदर कौर हाँ श्री मुक्तसर साहब तो मेरे हसबैंड की एक्सीडेंट में डैथ हो गई थी उन्होंने केस श्री मुक्तसर साहब की अदालत में चलता सी उस केस के संबंध में मैं जज करनैल सिंह आही मिली जिन्होंने मेरे केस मतलब के वो सी एक्सीडेंट क्लेम उन्होंने दवाया सी उस तो बाद ने मैं पूछा तुम कि कर दौ कुलविंदर कौर मैं आख्या भी मैं सिलाई का काम कर दी हाँ उन्होंने मेथों जज साहब ने मेरा नंबर ले लिया तो रख लिया फिर उन्होंने मैं कुछ दिन बाद फोन किया तो बुलाया गया फिर उन्होंने मैं पूछा कुलविंदर तुम फिर पूछा तुम की कर दे मैं क्या मैं सिलाई का काम कर दी हाँ तो उन्होंने मैं बुलाए क्या सिलाई का काम कर दी हाँ फिर उन्होंने मैं कहा भी तेन को कम दी तू कर लेंगी मैं क्या सर भी चलो देख लूँगी मैं फिर उन्होंने मैं नी थले लै गए मैं कहते चलो आओ तेन किसी न मिलाओ जो नीचे वाली अदालत च लैके गए उत्थे जाज साहब बैठे से पाँच चार जने मैं वो कहें भी ये जाज साहब है जज करनैल सिंह आही कहता उत जज करनैल अशोक किशोर कुमार जी मैडम अर्चना कंबोज विशेष कुमार जी और उन्होंने स्टैंड किरपा राम कहें जज करनैल साहब आही बोले कहें भी जो ये अपनी कुलविंदर कौर बेटी है बेचारी विधवा इनू काम की लड़ है तो इनू जो कोई काम हो तो इनू दस दया करो जो तो मैं काम बुलाया थोड़े दिन बाद फिर मैं मैं किशोर कुमार तो मैडम अर्चना कंबोज का फोन आया तो मैं कहें भी कुलविंदर तुम कचहरी आओगे मैं क्या हाँ जी मैं आ जाऊँ मैं गई तो उन्होंने मैं क्या एक अपना भी पार्सल फट के लिया थैला भी समान आ थोड़ा सा उत चलो उन्होंने मैं सब तो पहला को बठिंडा बाईपास से भेजा भेज के तो उन्होंने मेथों दो बंद आए गड्डी तो उतरे तो उन्होंने मैं अपना समान फड़ाया तो मैं लैके आ गई पर मैं इन्होंने ये कह रखे तुम ना अपना नाम दसना है तो ना पूछना है ये सिलसिला सा सारे जज जज करनैल सिंह आही मैडम अर्चना कंबोज विशेष कुमार जी उन्होंने स्टैंड किरपा राम और जज करनैल सिंह आही भी बच्चे ये सारे कुछ समा ही काम इदा ही मंगवाते रहे कहते रहे जो तो मैं लास्ट थैला इन्हें मैडम अर्चना कंबोज ने मैं कोटकपुरा रोड तो भेजा बाईपास तो उतो मैं फड़ के लैके आँदी सी तो मैं मतलब कि उत्थे जो आई टक्कर आ गया मेरे नाल वहीकल तो वह डिग पिया डिगे जो वो डिगद सार सब्जी निकली सब्जी निकली दे पैसे निकले पैसे निकल गए मैं डर गई डर के मैं जाके उन्होंने जिमें कट्ठा करके समेट के उन्होंने घर जाके फड़ाता फड़ा के मैं वो मैडम पुछती है कि गल कुलविंदर तू अज तेन की हो मैं क्या कुछ नहीं मैडम जी भी बस वैसे ही मैं काफ़ी घबरा गई सी फिर मैं लग्या मैं किसी को गल करनी चाहिए है तो मैं पवन जी ने फिर मिली इन्हों दफ्तर जाके पहला इन्हों मैं वेख्या फिर इन्हों मैं दफ्तर गई इन्होंने मैं सारी गलबात सी इन्हों ने कहा भी मैं कि सबूत है भी ये काम उत्थे चलता है फिर मैं इन के सामने उन्हें जज साहब न फोन लाया उन्होंने मेरा स फोन रिसीव किया गल हुई फिर सर तो अगर पूछ लो तुम जो हुई कार्रवाई सर दसन सर आपको क्या लगता है क्या किस तरह का प्रश्न है क्या पैसे का मिलना आपको क्या लगता है क्या पैसे का लेना जब मेरे को ये मिले मेरे को बोले वहाँ से जज साहब मेरे से ये काम करवाते हैं पैसे ले आते हैं मेरे को पता नहीं क्या काम है क्या नहीं जो लास्ट बार मेरे को भेजा का वो थैला था थैले में थैला वो गिर गया इनसे उसमें गोभी गाजर जो गिर गई उसमें पैकेट थे इसको पता लगा मेरे तो ये काम करवाते हैं जब मेरे को ये मिले मेरे को बोला भी है कि ऐसे जज काम करवाते हैं मेरे को क्या विश्वास होगा मैं कहा जी मैं हो नहीं सकता जे हो भी ये काम कराएँ पर मैंने फिर इनको कहा भी मेरे को क्या सबूत होगा आप फ़ोन लगाओ किसे इन्होंने आपको हैंड फ्री करके मैडम अर्चना को मुझको फ़ोन लगाया वो बोलती है मेरे पास आ जाना फिर मैं क्या और किसी के बात होती है वो होती है सेशन जज या किशोर कुमार उनको फ़ोन लगाया वो बोलते हैं बेटा कोर्ट में आ जाना जो कोर्ट में जाते हैं ऐसे बात जल्दी रहती मेरे को थोड़ा सा विश्वास हो गया भी इनकी बात जज से होती है कि जज से बात करनी बड़ी मैंने रखती है फिर मैंने ऐसे किया आप दो चार दिन में मेरे को मिलना दो चार दिन के बाद मेरे को जब मिले है मैं इनको आपकी आई डी एक नंबर ले दिया मोबाइल नंबर सिम आपकी आईडी पे लिखता अठासी चार छिहत्तर बत्तीस चार बत्तीस उस नंबर पे हर एक जज की बात होती थी इनसे जब भी काम करवाना था इनको बोल देते थे भी आ जाओ फिर कुछ टाइम बाद जो जज किशोर कुमार हैं जी सेशन जज इनको बोले भी जो कोई कोई काम हो 
भी कोई बच्चा रहा लगवाना हो जहाँ कोई जमीन का आपको क्या लगता है कि जो जज है वो पैसे लेके काम करते पैसे लेके काम करते बिल्कुल करते हैं ठीक है फिर मेरे को बोला अभी एक किशोर कुमार जी बोलते हैं कोई काम करवाना हो जमीन का हो आपके थोड़े पैसे लेके आपके हक में कर देंगे मेरे के पास एक काम था जमीन का केस था साढ़े चार किलो का वो उनको बोला तो वो बोलते हैं इसके कागज पत्र ले आओ कागज पत्र ले आए उनको दिखाया वो बोलते हैं चार महीने के बाद वो केस आपके हक में किया जाएगा पार्टी के हक में किया जाएगा और साढ़े छः लाख रुपए लगे हमने वो पार्टी से साढ़े छः लाख रुपये जज किशोर कुमार को दे दिए उसके बाद जो मैडम अर्चना कम हो जाए जज हैं किशोर विशेष राज्य की धर्मंत्री हैं वो बोल दिए कलविंदर जी हमारे ना दो हज़ार अठारह सतारह में पोस्टें लिखी थी पी की सेवादार की हमारे कोटे में दो आदमी रखने हैं एक आदमी का दस लाख पाँच लाख रुपया लगा दोनों का दस लाख रुपया जो लगवाना हो तो बात नहीं इनको इन्होंने मेरे को बोला मैंने दो आदमी के फॉर्म फिल करके दे दिए और दस लाख इनको दे दिए ये दे के आए मैडम जो अर्चना कमोज है उनके स्टैनों को मैडम बोलती है अर्चना कमोज भी मेरे स्टैनों को दे दी उसको पैसे दे दिए कृपा राम को ठीक है पैसे दे दिए उसके बाद पैसे अभी तक ना लड़के रखे हैं ना ही कोई जमीन का केस हुआ हल तो ना ही हमारे को पैसे अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप आगे की क्या कर रहे कारगर आए आगे देखेंगे हम दिसंबर तक देखेंगे जो दो महीने के बीच में को काम होता है हम पहले बीस पाँच को दो हज़ार उन्नीस को जहाँ पे तर में बैठे थे हाँ उसकी कोई एजेंसी काम कर रही है पर एजेंसी क्या कर रही है जो कृपा राम स्टैनो है वो रिटायर भी हो गया एजेंसी ने उसको अभी तक नहीं उठाया ये कम्प्लेटेड है इसकी बयान ली जा रही है और सरकार ने तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो गया आप क्या कहते हैं नहीं हुआ तो चार साल पहले ही रिटायरमेंट ला चुका है फिर भी नहीं फड़े आ गया पहुंचे से ही आपको क्यों आगे लगता है क्यों नहीं हो रहा भ्रष्टाचार खत्म क्योंकि नीचे के लोग है जो वो ही जैसे पी की पोस्टे है वो भी बिक रही है और वो भी जुडिशरी बेच रही है नहीं भ्रष्टाचार देखो जज की पहुँच कितनी है एस एस पी डी सी ये काम ही नहीं करता हमारे को फ़ोन पे धमकियाँ आती हैं आपका परिवार मरवा देंगे उठा लेंगे हमने लिखती रूम में तीस पाँच दो हज़ार अठारह को एस एस पी को मान जो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को लेटर लिख के दी है उसका नंबर भी इस नंबर से हमारे को धमकी आ रही है हमारे को फुल खतरा है पर अभी तक उसकी कॉल डिटेल नहीं निकली उसकी लोकेशन नहीं निकली हम तो बोलते हैं सच बोल रहे हैं हम जो बहुत बोलते हैं हम सच हैं तो हमारे को कॉल डिटेल निकाल के दें हमारे पे कोई कार्रवाई करें ना तो कार्ड रेल मिलती है हमारे को ना ही लोकेशन मिलती है क्यों नहीं देते हो जी वो सच्चे हो तो निकालो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले